seke seke kubwa ambalo limekuwa likiendelea kwenye mitandao ya kijamii kuanzia siku ya jana mpaka siku ya leo bana nimejekunta moja kati ya wasanii wa singeli ambao wanafanya poa sana kiwongo wongo story kubwa bila shaka hata wewe ambaye unaniangalia utakuwa unaijua ni baada ya kutrendi story yake ya kwamba amefariki dunia almost naweza kusema takriban kabisa peji zote Instagram kwa bongo zilimposti na kumuombea Mungu ampokee kwenye makazi mema huko anapoenda lakini tetesi zikaanza bwana huyu wa Jafa hii kiki amekufa kweli waloposti baadhi yao wakafuta kuna wengine pia nao wakaacha kutaka kujua mwisho wake inakuwaaje lakini kikubwa zaidi watu kiliweza kuaminisha ni baadhi ya media kubwa sana kuposti story hii basi sisi bona tv bana hatukuishi hapo Tulienda moja kwa moja hadi nyumbani kwao Meja Kunta taandika. Tuliona situation nao kama ulifuatilia interview yetu kwamba hawalikuwa hawajui kitu chochote ambacho kinaendelea kuhusiana na msiba huo lakini wengine wakiwa wanaamini kwamba amefariki wengine pia hawaamini. Tulirudi na tulikuwekea interview na bila shaka wamepata kuiangalia. Sasa siku ya leo asubuhi kumekucha watu wamejua kwamba hichi kinachoendelea bana sio kweli. Meja Kunta hajafariki bali kilichokuwepo ni kiki. Wengi wao wamekuwa wakiongelea kitu hichi kwa kwa kukasirishwa, wengine pia kwa kuchukizwa, kwamba ziko kiki nyingi za kufanya kuweza kuendeleza mziki, lakini sio kiki ya kufa. Watu wengi walichukizwa na kitu hiki hapa. Lakini ni baada ya meneja wa Meja Kunta na mzungumzia G Maker ambaye yeye ndo mtu wa kwanza kuposti ama kutoa taarifa hii ya kifo siku ya jana na yeye yeye G Maker alirudi kwenye page yake ya Instagram leo na kuandika ujumbe huu hapa pia aliposti picha ya Meja Kunta Ndugu wa Tanzania mashabiki wa muziki wa singeli na muziki kwa ujumla wazazi wa Meja Kunta waandishi wa habari ndugu jamaa na marafiki na sikitika au kuomba radhi kwa kinacho kwa nilichokiandika jana usiku kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Meja Kunta ni mzima wa afya, nipende kuwatoa hofu. Naomba sababu ya kuposti niongelee wakati mwingine. Kwa dhati kabisa naomba samahani tena. Ah, watu walishtushwa bwana wakalani. Lakini pia story zilienda mbele zaidi. Moja kati ya peji kubwa ya umbea Instagram ambayo inafahamika kwa jina la Michambo Sit. Ili post clip ya audio ambayo inamshambulia kwa maneno makali sana Meja Kunta pamoja na meneja wake G Maker. Eh? Huyu dada ambaye alikuwa anasikika kwenye sauti hii anaitwa Trisha. Trisha ni miongoni mwa wadada wa Meja Kunta wadada wa hiari ambao wamedumu kwa muda mrefu sana kitu ambacho kimepelekea hadi Meja Kunta mtoto wake kumuita jina la Trisha I mean, kama kumtukuza au kumpa heshima huyu dada. Uh, voice alikuwa anamtumia Meja Kunta baada ya kupata habari na kuhakikisha kwamba Meja Kunta hajafariki. Kasikilize voice note ambayo anaizungumzia Trisha kumwambia Meja Kunta na ujumbe wa kumfikishia G Maker. Alafu tunarudi. Serious this is too much. Yaani hiki kimevuka kiwango. Wa Tanzania tunatakiwa tuangaliwe. Tutakuja kuuana. Sijapenda na sijapenda na sijapenda. Nimeishi na wewe meja miaka mingi sana. Umeniliza, umenitoa machozi, nimechanganyikiwa, nimepagawa. Sielewi nianzie wapi na kujua kuanzia kidole mpaka mguu ni zaidi ya ndugu yangu ila kwa hiki ulichokifanya na ukisupport ujinga huu unaharibu kazi yako ndugu yangu sijapenda kabisa ulichokifanya meja sijafurahia na sijafurahikia hivi unaruhusu vipi mtu a post umekufa meja uhai haununuliwi unashikwa akili na ji Hivi kwanza kwa nini jimeka watu wengi ambao na manage wanakuwa na kulalamikia kama wana akili za kitoto unaweza ukaandika chochote unachojisikia yani wewe utakapolala ukiamka una post chochote unachojisikia post wewe na familia yako kuonesha chochote katika nyinyi usimuhasidi mtoto wa mtu ajali ni mipango ya Mungu na mimi nimewasiliana na kila mtu ambaye alikuwa anatoka Tanga na mpaka watu wote walikuwa potanga mpaka meja anapata ajali anapo hospitali anarudi usiku mpaka saa ya usiku saa tisa mimi sijalala nimekaa macho naongea na watu ambao wako wako wako, wako karibu na meja meja kwa sababu alikuwa patikani leo natuletea taarifa hizi kama meja amefariki hakuna yeyote mwenye taarifa hizi hakuna mtu yote anaijua 
we ni nani mpaka unafanya watu wote tusijue meja yuko wapi sawa amefariki tuambie hospitali gani upo mwili uko wapi unapigiwa simu una react unalia unakata simu unazima hivi kwa nini unapenda kutupretendea unatufanya sisi watoto unatuchukulia sisi ni watoto wadogo eh umekosea sana bro umetukosea tena sio mimi tu nusu Tanzania nzima kila mtu ameumia litatokea serious issue hamna mtu anaweza anaweza kaamini umefanya kitu kikubwa 2020 umetuumiza kiukweli umetunyoosha hatujategemea inaweza ikatokea lolote la kumsaidia meja au likatokea lolote linalohusiana na meja tukashindwa kufanya chochote tukakaa na tukatazama na inaweza ikatokea msiba kweli tukashindwa kufanya chochote tukatizama na wala tusipost tukajua ni kiki It's not fair hamna mtoto wa ndaitini hapa wote ni watu wazima nimeishi na meja the way namjua kuanzia mwanzo mpaka mwisho hajawahi kunidharau hata siku moja na sijawahi kumjua kama ana ujinga kama huu kweli kifo hata kama ni kiki inatakuwa ku trend nyimbo tafuteni kiki ingine before mmemtafuta nai mnampigia simu namwambia mfanye nai kiki kama ana mahusiano naye amekataa kaambia ana mahusiano yake sasa hivi mmeona kiki haipo mbea kutoa nyimbo yoyote mmeona bora mposti meja amefariki mmetukosea sana jimeka kuwa una jina sana na unaelewa una kazi yako kuwa kiakili umetukosea sana Of course huyo ni Trisha dada yake ya hiari na meja kunta ameongea moyoni kabisa hakika mimi mwenyewe na support ambacho Trisha amekiongelea kwa sababu the way kama ni kiki basi zipo kiki nyingi za kufanya bana sio kufa lakini pia kama ingeleta madhara zaidi ama athari kwa ndugu wazazi kitu kama hicho nadhani kingechukuliwaje wewe kama mdau wa mziki wa singeli lakini mziki kwa ujumla kitu ambacho amekifanya meja kunta pamoja na management yake wewe mwenyewe unakionaje? Dropisha komenti yako hapo chini uone kwamba je, Meja Kunta yuko sahihi kwa ajili ya kuendeleza mziki wake ama watu ambao wanapingana naye ndo wako sahihi? Mimi naitwa Saleh Classic na hii ni Bona TV. Usikose ku like, ku subscribe na ku comment ili uweze kupata zile more information ambazo zinahusu burudani pamoja na michezo kupitia hapa hapa Bona TV. Nyuma ya kamera yupo jamaa mmoja ambaye ananiweka vizuri na shoti za hatari ambayo anafahamika kwa jina la The Wonder Kid.